đổi khí hậu nó ảnh hưởng đến mọi góc cạnh của cuộc sống à, trên bệnh viện rất là lớn như là toàn thế giới mà cũng có thể là một cái khu vực rất là nhỏ như ở thành phố quy nhơn hoặc là một cộng đồng đồng trong khu vực thành phố một cái điều không may cho cái khu vực dân cư ở thành phố quy nhơn là vào à, năm 2009 À, tức là khi mà nghiên cứu này được triển khai là năm 21 à, dân à, cư ở nguyên cả cái khu vực à, đó bị ảnh hưởng rất là lớn của lục đây là cái cơn bão lịch sử à, 40 năm mới xảy ra ở quy nhơn nhưng mà là với cái dự báo về biến đổi khí hậu thì người ta à, đoán rằng các nhà khoa học đoán rằng những cái cơn bão kiểu như thế này nó sẽ ra thường xuyên hơn I have been working for uh, the Office of Climate Change in Bangkok, Ministry of Interior. I have been working on this field for 32 years. It is my first time in Vietnam. Very impressive. In fact, I love to learn more experiences in your country. Vậy thì ngày hôm nay được sự cho phép của Ủy ban dân tỉnh Bình Định, à, Văn phòng Điều phối với đổi khí hậu của tỉnh đã phối hợp cùng với Tổ chức ISEP và Viện Môi trường Thái Lan tổ chức cái hội thảo về hội nhập khu vực tiểu vùng sông Mekong trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. What we see in urban areas are very similar kinds of stories. We see this expansion of area, this conversion of land and this creates new sets of vulnerabilities. And very often we don't think about the future and the future risks. Much of the development is based on assumptions about infrastructure and engineering solutions, even though much of the infrastructure has failed already. You cannot follow uh, the, 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 the experience in Thailand. Think about what will happen, what could happen if you do this, do that, and try to prepare yourselves for the future. If it is low-lying terrain, and it's not good to do anything there. Just let, let it empty, let it uh, open that around the flood water uh, drain to the sea. Don't try to uh, change the nature. If you look at the case of Thailand, just two years ago, you can see uh, the picture of Bangkok underwater for weeks. You can avoid the problem. If you think carefully. Chúng tôi đã thể hiện vai trò là mình là một cơ quan tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh Bình Định tiếp nhận triển khai tất cả các chương trình dự án liên quan tới biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố và tỉnh Bình Định. Trong cái quá trình mà tham gia dự án Asian này đấy, cũng như khi mà đánh giá tính như bị tổn thương đấy thì cho đến bây giờ chúng tôi vẫn cứ tổng kết lại là chúng tôi học được nhiều điều mà trong đó cái đầu tiên là đánh giá cái gì đó thì cũng phải có từ trên xuống dưới lên có lý luận có thực tiễn chuyên ngành đây đi phò nam mà phụ mình phải phải bộ như vậy luật nó nữa làm sao không được khi nào thông báo vậy thì mình cũng dọn đồ lên nhà nước cũng cười nhà cũng tới đây rồi chết chơi làm sao làm sao như cái hồ đó nó xong nói rồi đấy mà không không bò bò không có vô được tôi do gì nước kia này kia nhá thật sự may mắn cho tôi là chúng tôi đã được tham gia vào một cái là cái 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 lý thuyết khác là lý thuyết là cái nghiên cứu từ là ở dưới đi lên có nghĩa là chúng ta lấy những cái cái uh, uh, ví dụ lấy những cái cái cách ứng phó của từng nghĩa là cái cộng đồng và là uh, áp dụng lên trên và xem xét từ cái lý thuyết cho đến cái thực tế nó như thế nào uh, chúng tôi uh, chọn phường nhân bình bởi vì phường này là chịu ảnh hưởng là nặng nhất chúng ta có thấy xa xa là một số cái uh, làng một số cái làng và uh, nhiều nhà ở trong khu vực đó vào cái lục hai lẻ chín là ngập với là uh, hết hết nhà luôn
À, theo uh, tôi nghĩ á, thì ở những thành phố khác có thể học được hai hai việc từ là cái nghiên cứu của chúng tôi cái thứ nhất đó là chúng ta nên cố gắng là, là tìm hiểu là ý uh, quan điểm của người dân trong luật càng nhiều càng tốt cái thứ hai đối với là biến đổi khí hậu thì uh, chúng tôi nghĩ rằng rất là khó có thể là thay đổi ngay tức khắc ngay lập tức những là cái uh, suy nghĩ hoặc là những cái uh, kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp của chính quyền So ISIS's role really has been to facilitate to provide ideas new ways of thinking but also to encourage this dialogue and exchange and learning among different stakeholders. Thật sự thì là chúng tôi cũng rất là mừng là qua cái cân lục và qua những cái ý kiến của những cái hội thảo thì uh, chính quyền quản lý nhà nước người ta nghe và là cũng có suy nghĩ khác đi về là cái công tác là quy hoạch à, phát triển thành phố cụ thể là thì à, trước đây thì người ta chỉ nghĩ phát triển về phía đồng bằng rất là dễ gây ngập lụt à, bây giờ thì người ta đã chuyển cái suy nghĩ thêm chứ không phải chuyển chưa chuyển nhưng mà là tôi hy vọng là sẽ có thời gian để mà chuyển là người ta đã đồng ý là xem xét nghiên cứu quy hoạch quy hoạch có thể là phát triển về phía tây có nghĩa là về phía núi không nhất thiết phải uh, quy hoạch về phía là đồng bằng ngập lụt